Radha silaturahim untuk Islam yang satu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tadi Ustaz Amin sudah panjang lebar memaparkan tentang e, kebangkitan sebuah negeri Kemudian dari pesimis menjadi optimis di mana segala sesuatunya Allah yang maha berkuasa Namun akan ada sedikit lanjutan Ustaz ya, ya. Terkait pembahasan yang di sesi yang pertama dijelaskan oleh Ustaz ya. Dan seperti apa Ustaz? Silakan. Ya. Pemirsa Rasul TV dan pendengar Radio Silaturahim yang dimakan oleh Allah Itu kisah tadi minimal menginspirasi pada diri kita Hal-hal yang terjadi boleh jadi menjadikan kita optimis Dan melihat ke depan besarnya tantangan juga boleh jadi membuat kita optimis Tapi yang jelas permasalahan hidup itu akan selalu ada pada setiap kehidupan kaum muslim Bohong kalau kita hidup itu tanpa masalah dan boleh jadi justru di tengah besarnya masalah itu ada hikmah Atau munculnya masalah yang kecil-kecil tapi yang bertubi-tubi itu adalah hikmah Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita selalu berdoa, berikhtiar, berupaya Bagaimana peradaban Islam di masa yang akan dapat, yang di akan depan ini bisa menjadi lebih baik, lebih hebat Karena Allah selalu menolong kita Nah oleh karena itu Memang banyak hadis, banyak ayat yang menjelaskan apa yang mesti kita lakukan. Kalau hidup ini adalah berjuang untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan berjuang bagaimana kita nanti selamat dari api neraka masuk ke dalam surga. Memang dari sisi ibadah mahboh, Rasulullah SAW menunjukkan. Ketika sahabat Mu'ad bin Jabal pertama bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, dulani ala amalin, idha amil tuhu. Yudhilunil jannah wa yubaiduni minannar Ya Rasulullah Tunjukkan kepadaku suatu amalan Yang dengan amalan itu bisa menjadikan Aku masuk ke dalam surga Dan terhindar dari api neraka Kemudian Rasul memuji pertanyaan Sahabat Mu'ad bin Jabal ini Mas'alatun azim yaitu permasalahan yang besar Dan kemudian Rasulullah menyebutkan Ketika kita beriman kepada Allah Kemudian setelah iman Kita jalankan kewajiban kita Sholat lima waktu kemudian haji, jakat, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, kemudian kita haji jika mampu. Yang wajib-wajib ini ketika kita lakukan, maka itu sudah menjadi jaminan kita masuk ke dalam surga. Subhanallah. Sehingga kemudian Rasulullah menambahkan, ala, ad, ala adulluka abu abil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kesuksesan. Yang kemudian Allah terangkan tentang ibadah-ibadah sunnah. Di sana pintu-pintu kebaikan Rasul menyebutkan, pertama adalah puasa sunnah. Yang kedua adalah sodakoh, di luar yang wajib tadi jakat. Yang ketiga adalah sholat malam. Ini adalah amalan-amalan ibadah. Amalan-amalan pribadi yang sifatnya dia langsung kepada Allah. Bisa menjadi hebat dia. Di sisi Allah, dia bisa menjadikan dia masuk ke dalam surga. Tapi bagaimana dalam hidup ini, kita ini bisa menghadapi masalah, menghadapi problematika, menghadapi berbagai macam. Suatu saat ketika Ibnu Umar, dia sedang itikaf di masjid. Betapa besarnya pahala itikaf di masjid, apalagi di bulan suci Ramadan. Nah ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan ada masalah yang dihadapi seseorang, seorang muslim yang begitu berat, dan dia membutuhkan pertolongan, maka segera Ibnu Umar membatalkan itikafnya. Karena ia ingin menolong. Sahabat yang sangat membutuhkan. Dia teringat kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, siapa yang menyelesaikan urusan problematika kaum muslimin, maka itu lebih baik sekian ratus hari dibanding dia beri beritikaf. Masya Allah. Artinya ternyata ibadah self sosial atau ibadah horizontal itu, walaupun mungkin tadi tidak. Seperti sholat, lima waktu yang fardu tadi menjamin masuk surga atau pintu-pintu kebaikan. Ternyata ibadah itu dibingkai bukan hanya ibadah sifatnya horizontal, vertikal, tapi juga horizontal. Nah disinilah bagaimana kita penting berikhtiar, membangun tentang Islam, tentang muslimin. Masya Allah. Kita berjuang bersama, kita membela bersama, saling mendoakan, dan seterusnya. Nah, sehingga 
betapa kita lihat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam problema problematika dakwah beliau yang kaitannya dengan sosial, yang kaitannya kebersamaan, yang kaitannya dengan berjamaah, yang kaitannya dengan bersatu, masya Allah. Yang itu ternyata adalah upaya-upaya membangun bagaimana masyarakat ini tidak melawan apa, tidak melawan arus, ya. hmm. tapi Rasulullah membangun kebersamaan, masya Allah. Betapa besarnya tantangan dakwah beliau di Mekah, tapi bersamaan dengan itu adanya Darul Arkom yang menentukan yang memberikan pentingnya belajar, belajar, belajar. Dari artinya Rasul membangun keimanan dengan ilmu, dengan pemahaman, dengan nah, masya Allah. Jadi digali Al Quran itu dari banyak segi, akidahnya dikuatkan, muamalahnya dimantapkan, kemudian silaturahimnya dibangun, kemudian persaudaraan dibangun, masya Allah yang begitu. Dan tidak terlalu banyak memperdulikan tentang konfrontatif yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya. tapi dia membangun ke dalam. Walaupun pada akhirnya pembangunan ke dalam internal antara muslimin ini untuk sama-sama beribadah kepada Allah juga menjadi kekuatan yang luar biasa. Ini perlu kita garis bawahi bagaimana sejarah di masa Rasulullah. Ternyata tradisi mencari ilmu di kota Mekah dengan Darul Arkomnya pun dilanjutkan oleh Rasulullah di Madinah dengan berdirinya Ahlus Sufah. Hmm. Masya Allah. Itu ternyata memang sangat penting pengetahuan itu. Maka menghadapi tantangan yang begitu besar hari ini muslimin hendaknya kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran itu tidak dalam artian hanya membaca, hanya mengkaji bersama. Kemudian menghidupkan masing-masing secara individual ibadah yang sifatnya uh, vertikal langsung kepada Allah secara individual. Tapi bagaimana Islam mengajarkan kebersamaan, bagaimana Islam mengajarkan ta'awun alal biriwat taqwa, bagaimana Islam mengajarkan sistem ekonomi membangun Kebersamaan dalam ekonomi Bagaimana Islam membangun ukhuwah Bagaimana Islam membangun masyarakat muslim Bagaimana Islam mengaitkan antara pentingnya Bersaudara, saling menolong, bantu-membantu Doa mendoakan, dan seterusnya Dan seterusnya, Masya Allah Ini luar biasa makanya hmm. Makanya tadi, kalau di masa Orang laki-laki tadi di Menghadapi problematikanya Dengan pembuktiannya, Allah langsung dia Tidurkan, beliau Allah tidurkan dia, kemudian Allah Bangkitkan setelah tidur seratus tahun dengan pembuktian secara langsung. Nah, itu adalah bagaimana muslim yang hidup sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coba kalau kita baca, siapa itu Rasul? Rasul adalah nah, huwa rasul ila kafatinas. Dia adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Akhirul anbiya, dia adalah nabi akhir zaman. Wa imamur rusul dan dia dipersiapkan oleh Allah sebagai pemimpinnya para para rasul. Artinya ajaran yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Masya Allah sangat luar biasa. Sempurna. Samil, mutakamil. Masya Allah. Yang artinya di sanalah dalam ajaran Al-Qur'an, dalam ajaran Islam yang turun kepada Rasulullah diajarkan bagaimana menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan ini gitu ya. Yang di sana bagaimana Allah memberikan petunjuk dengan Al-Quran itu sebagai solusi, 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 solusi yang terbaik yang tidak dikembalikan kepada tadi mujizat Allah kepada yang mujizat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah butuh kita ikhtiar di balik usaha kita menjalankan Islam dengan baik dengan kafah dengan sempurna sesuai dengan petunjuk Allah maka Allah akan datangkan pertolongan pertolongan berbagai macam gelombang kemudian eh, angin kencang yang menjadi ujian yang bertubi-tubi datang mudah-mudahan itu adalah sebagai eh, sebagai batu loncatan untuk muslim bangkit di masa yang akan datang yang akan datang begitu harapan kita karena apa karena siapapun tidak ada yang tahu hikmah di balik kenapa kok semakin hari semakin deras fitnahnya semakin hari semakin besar goncangannya dari Allah kepada kita. Biasanya kalau semakin hari semakin besar goncangannya, maka itu adalah tanda-tanda bahwa Allah akan bangkitkan muslimin jika muslimin itu kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Aminur Roni. Dan kita sekarang masuk ke sesi Tanya jawab ya Ustaz ya. Dan hmm. bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan Ataupun pernyataan Anda bisa mengirimkan Ke nomor 0218451512 Untuk klien telepon dan SMS Di 
9720. Saya wali pertanyaan pertama Ustadz ya. ini dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Ustadz Amin Nuroni, apa yang Ustadz sampaikan barusan? Saya jadi teringat apa yang terjadi di Timur Tengah, ya. di mana negara-negara di sana dulu menjadi kiblat ekonomi. Hmm. pengetahuan kaum muslim seperti halnya di Syria ataupun di Irak. Yeah. Tapi saat ini kedua negara tersebut hancur lebur. Hmm. Walaupun bersisa itu pun hanya sedikit. Adakah negeri-negeri tersebut bisa pulih kembali? Nah, Masya Allah. Ini pertanyaan yang luar biasa <tuh> ya. Pertanyaan yang luar biasa. <tuh> Jadi tentang tentang <tuh> bisakah nah, seperti halnya tadi pertanyaan Rojo. Yeah. Kaifa yuhil ardo ba'da mautiha? Itu di sana kalau dikembalikan kepada Allah wala kulli sayin qadir insya Allah bisa insya Allah bisa insya Allah bisa karena apalagi isyarat-isyarat tentang hadis bagaimana Rasulullah memetakan tentang periodisasi umat Islam ya kan hmm. empat periodisasi itu sudah dibuktikan benar periode kepemimpinan para nabi sudah lewat periode kepemimpinan hulafa urasyidin sudah lewat Periode kepemimpinan Mulkan Allah, Mulkan Jabariyah sudah lewat. Dan nanti muslimin itu akan kembali kepada periode kepemimpinan seperti kepemimpinan di masa Hulafa Urasyidin al mahdi Ini kan hmm. menjadikan isyarat bagi diri kita. Oh, jadi dalam perjalanan periodisasi kepemimpinan umat Islam, menurut informasi nubuah dari hadis Rasulullah SAW ini, bahwa nanti muslimin akan tampil menjadi pemimpin peradaban dunia. Tentu hmm. dengan Islam, dengan Islam yang rahmatalil alam. Nah ini kan menjadi PR bagi kita. Hmm. Nah, jadi kalau kalau kisah dalam surat Al-Baqarah 259 ini kan tidak ada isyarat tentang itu. Baru dia punya keyakinan Allah bisa menghidupkan yang mati, bisa membangkitkan negeri yang hancur, tapi kemudian dibuktikan dengan mujizat. Gitu ya. Nah ini kita sudah diberi oleh Allah berupa isyarat-isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun peradaban dunia ini nanti akan dibangkitkan di akhir peradaban manusia itu adalah kepemimpinan Islam yang rahmat alil alamin bagi seluruh. Nah, ini kan menjadi optimisme bagi diri kita. Cuman langkah-langkah kita bagaimana? Nah, Di sinilah bagaimana kita belajar. Kenapa dalam Al-Quran itu ada penduduk sabah? Kenapa Al-Quran itu bicara tentang ahlu Korea? Baga Kenapa Al-Quran bicara tentang ashabul kahfi? Itu untuk menjadi pelajaran. Karena kebenaran, karena peristiwa-peristiwa masa lalu pun akan terulang pada masa-masa berikutnya. Mungkin dengan modus yang berbeda, dengan apa yang berbeda. Tapi hakikatnya adalah sah, sama ujian dan cobaan. Nah ini kita belajar. Kenapa muslimin ditimpa banyak ujian? Di sana sini ujian, Masya Allah. Seperti saudara-saudara kita. Boleh jadi karena memang muslimin salah satunya meninggalkan perintah Allah. Apa itu perintahnya kira-kira dari sisi kehidupan bermasyarakat? Aduh bilai minas syaitan dirajim. Waktu simu bihab lillahi jami awalah tafarroh. Muslimin tidak mengamalkan Islam ini secara berjamaah. Mereka bercerai berai. Bisa saja. Jadi dengan Muslimin itu masing-masing tidak saling menguatkan, tidak saling bantu, tidak saling menolong, tidak membangun ekonomi bersama, keberhasilan bersama, kemajuan bersama. Yang ada justru mereka kisruh ke dalam, saling mencurigai, kemudian tidak saling mencintai. Bahkan yang berkembang dominannya bukan masalah agama, tapi masalah kepentingan dunia. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Apa iya? Insya Allah. Bisa jadi kita karena tidak kembali kepada tuntunan Allah dan, dan Rasul. Atau mungkin ada lain lagi. Nah, di sisi lain Allah juga menjelaskan. Tugas manusia di dunia itu apa? Wa tasima. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Wal ladhina min qablikum la'allakum tertak. Allah menyeru kepada manusia agar mereka di dunia ini ya, bingkainya itu ibadah. Menjadi pemimpin itu ibadah. Menjalankan ekonomi itu ibadah. ya kan? Membangun masyarakat itu ibadah. Semuanya bingkainya ibadah. ibadah. Nah langkah-langkah ibadah itu di situ Allah terangkan. Amurukum bihom sinna. Jadi kan ini ayat kemudian hadis. Iya. Nah, perintahnya memang untuk ibadah. Tidak dilarang kita menjadi penguasa seperti uh, harus seperti siapa Nabi i, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Allah berikan kekuasaan, gitu kan? Allah angkat menjadi pemimpin dunia. Tapi kemudian bingkainya tetap ibadah kepada Allah. Sebagai pemimpin orientasinya ibadah. Sebagai ekonom orientasinya ibadah. Sebagai Muslim orientasinya ibadah. 
ibadah. Yang ibadah itu tidak hanya mahdoh tapi khairul mahdoh. Tidak ada yang tidak bersifat vertikal tapi juga heri, horizontal. Nah, di sanalah kemudian Rasulullah SAW eh, apa, memberikan penjelasan tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Ubudu robbakumuladi halakukum itu. Nah, Imam Ibnu Kasir mencantumkan sebuah hadis. Amurukum bihamsi. Nah, ini kan diberikan hmm. tuh apa petunjuknya. Iya. Aku perintahkan kepadamu Ibnu Kasir mengutip sebuah hadis ketika menafsirkan tentang perintah ibadah itu. Allah amaroni bihina sebagaimana Allah perintahkan dengan lima perkara itu juga kepadaku kata Rasulullah. Apa itu? Bil jamaah. Hmm, Ayo kita berjamaah, bersatu, bersama, saling menguatkan, tolong menolong, begitu kan? Kemudian bisami. Ayo kita tingkatkan ilmu pengetahuan. Mana yang ilmu mana yang perlu kita gali dulu ya? Dari Al Quran kita gali, hadis dari sehingga dengan pengetahuan itu ya meminimalisir perbedaan perbedaan ya, minimal jangan sampai kita kemudian ingin meminimalisir perbedaan dengan tidak membaca Al-Qur'an tidak membaca hadis ternyata begitu luas ajaran kita tentang muamalah tentang ibadah kepada Allah gitu kan hmm. yang wajib yang sunnah mana yang pokok dan mana yang furu mana yang tidak boleh berbeda dan mana yang amat sangat bisa berbeda dan itu menjadi khazanah keilmuan kan jadi yang kedua itu justru bisami mendengar, ayo ikrok baca baca, hmm. gitu. sehingga berwawasan luas. Jangan sampai kemudian karena keterbatasan ilmu yang mestinya kita merangkul itu kawan dan sahabat untuk kita berjuang, malah justru kita jadikan dia sebagai pesaing. Hmm. Yang mestinya dia partner malah justru kita anggap sebagai musuh. Nah ini kan karena ketidakpahaman kita, masya Allah. Itu hidup ternyata indah sekali Rasulullah memberikan cara. Yang ketiga setelah bisa mi wa to'ah. Nah to'ah. setelah ilmu praktekkan, amalkan. Karena orientasinya kan kita ibadah semua. Orientasi. Nah, baru kemudian apa? Setelah bitoah hijrah. Ayo kita berubah. Nah, kemarin sudah sedikit kita bahas. Apa itu berubah hijrah? Ternyata hijrah itu memang ya satu-satunya jalan untuk kesuksesan dunia. Karena orang yang berhijrah itu Allah akan berikan murohoman tempat tinggal yang luas. Kathiron, kebaikan yang banyak. Wasa'ah, dan rizki yang lah, lapang. Coba siapa yang gak pengen itu? Masya Allah. Ya kan? Kita kan semua dalam hidup ini profesi apapun, kita ingin bahagia. Ya kan tujuannya itu. Betul. Ingin sekolah tinggi, bahagia. Bekerja keras, ingin bahagia. Cari istri yang cantik supaya bahagia. Semuanya kan orientasinya bahagia. Lah kalau bahagia itu kemudian diperinci, Sesuai dengan ayat tadi itu, wamayu hajir visabil. Siapa yang mau berpindah, siapa yang mau merubah, siapa yang mau menjauhi larangan kepada yang diperintah, siapa yang meninggalkan yang diharamkan kepada yang di, yang dihalalkan oleh Allah, Allah akan berikan di dunia ini murahoman tempat tinggal yang luas. Kemudian kasiran kebaikan yang banyak, kuasa dan rezeki yang lapang, kan sudah sempurna di situ kebahagiaan. Oh ternyata kita ini belajar tentang Islam ibadah itu ya memang harus Mengkaji Quran dan Sunnah. Kemudian kita hijrah. Hijrah ke mana? Kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Kalau Allah perintahkan salat, salat samina watona. Allah perintahkan puasa, puasa. Allah perintahkan berjamaah, samina watona. Kan begitu. Allah perintahkan kita bersama-sama membangun ekonomi, samina watona. Karena semuanya. Nah, di ujung dari, ending dari berhijrah itu adalah Tadi kebahagiaan, rumah yang luas. Kalau masing-masing rumahnya yang luas, ya kan? Masya Allah. Kemudian kebaikan yang banyak. Allah datangkan teman-teman, kawan-kawan, tetangga-tetangga, saudara-saudara yang jauh lebih akrab dibanding saudara kandung kita. Coba, kathiron. Wasah dan rizki yang lapang. Coba, subhanallah. <tuh> Tapi memang ending hijrah itu begitu. Tapi prosesnya itu yang berat. Iya. Prosesnya itu yang berat. Masya Allah. Baru jihad, visabilillah. Oh, ternyata memang tahapannya begitu ibadah itu pertama ya untuk mewujudkan ibadah yang kafah tadi Rasulullah berjamaah satu yang kedua berilmu yang ketiga sami nawatokna jadi bukan hanya ngaji terus ngaji terus tanpa pengamalan atau mungkin ngaji tambah ilmunya bingung mengamalkannya gitu masya Allah jadi tadi memang begitu Rasulullah memberikan jalan baru kemudian hijrah oh di sinilah kita harus berubah seiring adanya komunitas Seiring adanya madrasah pendidikan, seiring adanya di sana praktek bagaimana berjamaah itu, oh ada pra, pelaksanaannya nih, ada apa, ada koitnya, ada leadernya, ada sistemnya kan gitu kan. Mm-hmm. Nah baru hijrah, setelah hijrah baru jihad. Subhanallah luar biasa. Nah boleh jadi 
Karena Allah menerangkan waladina kafaru ba'duhum aulia ubadin orang-orang kafir itu sebagian yang lain dengan sebagiannya itu saling bantu membantu. Inilah tafalu jika kalian orang beriman tidak melakukan hal yang sama takun fitnah akan terjadi fitnah. Nah boleh jadi Timur Tengah yang dulu kiblat ekonomi, gitu ya. Timur Tengah yang istilahnya berbeda-beda negara tapi maju semua. Kok sekarang jadi semua Irak hancur, Suria hancur gitu kan. Hmm. Kemudian mana lagi, semua ba- lagi banyak. Mungkin ayat ini tadi, inilah taf'alu jika kalian tidak melakukan hmm. langkah yang sama seperti orang kafir. Mereka bersatu kok kalau menghadapi umat Islam. Lah umat Islam menghadapi. Nah gitu kan. Kebersamaan orang kafir pun harus bersatu. Nah, kalau fikroh bersatu sulit, nggak mungkin. Disitulah adalah hazanah, ya kan. Manhat. Satu itu mungkin karena memungkinkan bisa manhat itu berbeda ya, ya. beda. Tapi namanya muslim dengan muslim yang sat, dengan muslim yang lain saudara. Nah itu yang penting. Tapi kan bukankah kita sebenarnya Ustaz sudah memahami tentang hmm. makna dari ukhuwah Islamiyah? Betul ya. Tapi pada kenyataannya terkadang hmm. e, prakteknya di lapangan kita jauh dari rasa ukhuwah Islamiyah. <laughs> Masya Allah itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, bagaimana di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membangun uhwah Islamiyah, ya. kan? Nah, memang ternyata langkah-langkahnya tadi hmm. berjamaah itu menjadi satu apa? Suatu langkah awal. Disitulah kemudian Rasulullah semakin hari dilengkapi oleh sahabat. Saya masuk Islam ya Rasul, masuk Islam sahadat, sahadat. Hmm. Hmm. Mereka dibimbing oleh Rasulullah, kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah, kemudian mereka hijrah bersama. Rasulullah, baik hijrah makani maupun hijrah kol, kolbi sedikit demi sedikit mereka berubah apakah setelah itu sepi dari ujian, justru semakin kuat usaha Rasul menjalin uhwah dengan para sahabatnya, semakin deras itu namanya gelombang fitnah hmm, hmm. dan semakin kencang angin fitnah yang menimpa, ya kan yeah. tapi ternyata, Masya Allah itu sunatullah semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya, ternyata sunatullah <laughs> Ya Allah, apakah perjalanan Nabi 13 tahun di Madinah itu semakin sepi seiring bertambahnya orang yang masuk Islam? Tidak, mm-hmm. semakin kena. puncaknya sampai Rasul sendiri mau di, mm-hmm. dibunuh. Nah, tapi yang mereka bela jelas itu kebenaran. Yang mereka perjuangkan itu jelas, itu agama Allah. Mm-hmm. Nah, disinilah yang muslim pada waktu itu ya sahabat-sahabat itu tidak takut dengan bayangan-bayangan karena mereka sangat yakin dengan Allah subhanahu Yang repot itu kan kalau di tengah perjalanan ya, antara muslimin sendiri ragu. Kalau nanti kita begini, begini. Nanti kita hmm. begini. Ya. Artinya tidak udhulu fisil mikafa 100% nya itu belum. Masya Allah. Nah, dan mem- memrubah mindset berpikir kan berat. Yeah. Dan besar itu perjuangan yang besar. Contoh begini, so, Pak Mak. Mas Riba ini Mas ya. Mas Riba. Yeah. Kayaknya kalau hidup tanpa riba hari ini susah. Nah, yeah. Itu kan mindset berpikir. Yeah. Karena kalau bisnis tanpa riba kayaknya sekarang susah. Apalagi, karena pengen punya tanpa riba kayaknya susah. Nah itu kan mindset berpikir. Mm-hmm. Tapi kalau kemudian dibalik, tanpa riba hidup saya berkah. Tanpa riba bisnis saya sukses. Nah ini akan merubah. Mm. Nah, apakah kemudian proses itu mudah semudah yang kita katakan? Lu tidak. Mm-mm. Memang ending hijrah itu betul. Rumah yang luas, kebaikan yang banyak, rizki yang lapang. Endingnya. Mm. Tapi prosesnya kan berat. Iya. Nah, contoh nih sahabat. Betul apa yang dilakukan oleh sahabat ketika hijrah diganti semua oleh Allah. Betul. Ya kan? Rumah di Mekah ditinggalkan. Mata pencaharian ditinggalkan. Bahkan istri yang tidak mau beriman ditinggalkan mereka. Dengan tujuan hijrah. Tapi apakah ketika hijrah kemudian semua diganti oleh Allah? Kan tidak bertahap. Nah inilah proses. Pada akhirnya rumah yang mereka tinggalkan Allah ganti dengan rumah yang lebih luas. Pada akhirnya keluarga, tetangga, rekan, saudara yang pernah baik dengan dia ditinggalkan. Allah berikan saudara, teman, sahabat yang lebih baik. Tidak hanya saudara yang baik tapi seiman dan seakidah. Pada akhirnya pencaharian yang pernah mereka geluti dan sudah mapan mereka tinggalkan pun Allah berikan pencah pengharian yang lebih baik, lebih maju dan lebih sukses. Tapi itu kan prosesnya panjang. Betul. Itu belum ancaman. Jangan-jangan saya mau hijrah nanti mati di jalan. Jangan-jangan saya dipenjarakan. Jangan-jangan saya... Nah, ini kan proses. 
Maka Allah terangkan tentang ending hijrah itu ini, tapi beratnya luar biasa. Kan orang bisa, pebisnis ngomong, saya berkah sekarang setelah meninggalkan lima tahun yang lalu tentang, ah, karena sekarang sudah tahu jalannya, ya enggak? Ini namanya endingnya. Oh ternyata hijrah itu nikmat karena sudah jalanin. Iya. Kalau bahasa Jawanya ngalamin. Iya. Tapi kalau yang belum ngalamin, prosesnya kan panjang. Maka ada orang-orang Muslim yang tidak hijrah di masa Rasulullah bertahan di kota Mekah. Bahkan dia harus memerangi Rasul bergabung dengan orang Mus Muslim. Apa yang mereka takutkan? Kalau dia katakan saya nggak mampu, nyatanya Muslim yang lain mam mampu. mampu. Nah, apa yang terjadi pada dirinya? Mindset berpikir. Mungkin dia berpikir jangan jangan nanti saya tinggal di mana? Saya mau kerja apa? Saya tinggal bersama siapa? Gimana dengan teman-teman? Itu kan semua pemikiran yang menggelayuti orang yang tadinya mudah hijrah menjadi ber berat. Kenapa tidak yakin kepada Allah saja? Nah, itulah pertanyaannya. Mengapa tidak kan yakin kepada Allah? Kalau berbicara tentang tertakut ini takut ini, berarti kita masih hmm. cinta dunia. Bet nah, ini, inilah yang di ini di salah satu contoh kenapa umat muslim mundur saat ini. Nah, begitu kan. <laughs> salah satunya. Karena apa? Karena sudah begitu banyak buku yang mengupas kenapa muslimin tertinggal. Ya. Salah satunya karena muslimin meninggalkan ajaran agamanya. Nah, tapi kan tidak sesederhana itu kalimat. Mungkin gampang pendek, tapi menuki ke dalam. Apa yang membuat muslimin itu berat? Mm -hmm. Kalau Allah sediakan ibadah itu dibaliknya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Mm. Apa yang menjadi muslimin itu berat menjalankan Islam? Kalau dibalik perintah beragama ajaran Islam itu Rumah yang luas, rizki yang lapang, dan kebaikan yang banyak. Kan begitu pertanyaannya. Itu masih satu pertanyaan. Nah siapa yang menjanjikan tentang kehidupan yang bahagia ini? Allah. Nah, siapa Allah? Allah yang menciptakan kita. Allah yang menjamin rizki kita. Allah yang menolong kita. Masih nggak yakin juga? Nah itu kan pertanyaannya. Nah itu kaitannya tentang im. Iman. Mungkin kalau mungkin sederhananya ya mindset berpikir ternyata tidak semudah apa yang kita harapkan bisa berubah spontanitas berjuang memang itu berat ya masya allah berjuang itu memang berat masya allah tadi kalau dalam ayat tadi masya allah dulu seorang laki-laki kemudian bertanya kepada allah dengan harapan ditidurkan oleh allah berubah zamannya nah itu kan mujizat tuh dulu ashabul kafi dia hidup sulit betul kemudian gimana caranya karena dia bukan pengusaha juga bukan penguasa juga bukan orang yang hebat, Allah tidurkan di gua. 300 tahun berubah masyarakatnya menjadi muslim semua. Allah menangkan dia walaupun hanya dengan tidur. Nah ternyata untuk Islam yang turun kepada Allah yang sifatnya mendunia, yang universal, yang subhanallah Allah terangkan dalam Al-Quran mujizatnya. Loh sini solusi-solusinya sudah ada. Masya Allah. Tilkal ayah menudawiluha. Allah akan apa? Allah akan pergilirkan itu. Kemenangan-kemenangan, peradaban-peradaban itu kan Tinggal mau tidak, berubah mau enggak, berubah mau enggak Nah kan begitu Masya Allah nah, Jadi kalau dalam kalimat yang sederhana Umat Islam maju karena mereka berpegang teguh kepada acaranya Umat Islam mundur karena mereka meninggalkan Ajar. acaranya Ajar. Maka mungkin kalau diglobalkan itu pertanyaan hmm. antum tadi Kenapa umat Islam sekarang di mana mana mundur? Hmm. Karena mungkin mereka tidak kembali dalam menjalankan sistem hidup ini kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz ada pertanyaan. Saya sampaikan aku Ustaz ya. Ini ada ya. pertanyaan dari saya langsung gabung tiga Ustaz ya. Ya. Pertama dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon diulangi redaksi hadis saya ati zamanun. Iya. Hmm. Yang pertama yang kedua dari Bumi ya. Ayu Jawa Tengah. Ustaz hmm. bagaimana kita menyikapi orang-orang yang selalu memfitnah kita? Hmm. Dari Ibu Makfiro dan yang terakhir ini dari Bali <coughs> ada Bunda Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seorang manusia atau umat Islam yang tidak mau mendoakan saudaranya atau juga keluarganya, apakah negaranya yang sekarang dilanda gejolak dalam roda kepemimpinan doa saja untuk tentramnya negara tidak mau? Ini bagaimana, Ustaz? Ya. Masa tadi ya, dari Jakarta, Bumi Ayu, Jawa Tengah dan Bali. Ya, itu tadi ya kalau digabungkan jadi satu ya memang <tuh> tantangan kita hari ini banyak. 
Dan upaya kita ya memang harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Seperti kasus ini, kasus ya. Yeah. Contoh, hmm. kita beragam menanggapi tentang imunisasi. Hmm. Kalau memang kurang ilmunya ya mungkin kita juga berpandangan ada yang ayo kembali saja ke herba. Ayo, nah, kan macam-macam itu. Hmm. Ya, begitu seiring waktu Allah berikan ilmu semuanya pada kita. Oh ternyata obat itu kan macam-macam fungsinya. Ada yang sifatnya mengobati langsung. Yeah. Ada yang sifatnya preventif preventif artinya untuk memberikan kekebalan tubuh hmm. ada lagi yang sifatnya apa lagi itu apa, apa yang sifatnya ee, mengobati hmm. nah, contoh semuanya pilek ya diobati pileknya yeah. itu kan namanya fungsi obat langsung mengobati hmm. ada yang sifatnya preventif apa tadi herbal memperkuat hmm. memperkuat daya tahan tubuh ada lagi yang sifatnya tadi <coughs> preventif artinya ada penyakit-penyakit berat yang bisa kita tidak tertular karena nah seperti TBC, polio, cacar, cacar kan semuanya hmm. gitu kan. Hmm. Oh, setelah mengetahui obat, bolehkah kita imunisasi? Nah, kalau memang tujuannya untuk kemaslahatan dan benda yang dipergunakan pun halal, kenapa tidak? Karena itu kemas. Nah, nah jadi menambah ilmu ya kan? Jadi kemudian tidak berhenti, ah oh, saya mah anti, yakin kepada Allah. Allah yang menyehatkan, Allah yang me- ya Allah yang <laughs> menyehatkan kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan kan begitu jadi artinya menambah il, ilmu dan wawasan nah sekarang kita bagaimana supaya muslim ini maju muslimin ini kuat muslimin ini apa istilahnya dimenangkan oleh Allah nah ternyata dalam lingkup ibadah dalam Islam itu tidak hanya sifatnya individual bagaimana dia ibadah seorang diri kepada Allah tadi jelas pengen masuk surga cukup loh lima Yeah. Dengan ibadah yang wajib dijaga saja tuh kata Rasulullah iman syahadat kemudian sholat lima waktu jaga nanti Ramadan puasa setiap dapat dapat rizki mencapai ini sob jakat kemudian kalau punya rizki bisa haji haji lima ini tuh naikkan masuk surga mm-hmm. nah kan begitu kira-kira masya Allah tapi kemudian apakah cukup dengan itu loh ternyata tidak zaman kenapa kok Rasulullah mesti berjuang kok nggak duduk di masjid saja Padahal Rasul itu maksum dari apa. Tapi kalau kita lihat bagaimana sejarah Rasul, apalagi di Madinah, Masya Allah. Coba, hanya waktu 8 tahun sejak diizinkan berperang. Kan 8 tahun tuh diizinkan berperang. Terjadi peperangan berapa? 70 kali peperangan. Mm-hmm. Yang Hujwat dan Syariah. Kenapa Rasul tidak duduk saja di masjid? Mm-hmm. Kenapa mesti Rasulullah kemudian membuat perjanjian dengan orang kafir untuk kemaslahatan hidup baik muslimin maupun non-muslim dengan piagam Madinah? Bagaimana kemudian Rasulullah mesti membangun pasar sendiri, artinya tidak terlepas dari kungkungan pasar Yahudi yang penuh dengan riba? Kenapa? Masya Allah. Oh, ternyata Islam itu sistem, tidak hanya bicara masalah ibadah kita secara vertikal kepada Allah, tapi senyum terhadap sesama saudara itu ibadah, membantu ibadah. Kemudian mendoakan itu ibadah, menolong itu ibadah, membangun masjid itu ibadah, menyantuni fakir miskin itu ibadah, menyekolahkan namanya sama dengan jihad. Coba bayangkan hmm. begitu. Sehingga ketika Rasul pulang perang bersama kita ada orang-orang yang mujahid tapi mereka di rumah pahalanya sama dengan seperti kita. Lu siapa mereka ya Rasulullah? Mereka yang membantu maliah untuk berjihad. Karena ketidakmampuan mereka untuk berjihad, tapi pahalanya sah, sama. sama. Coba luar biasa kan? Nah, oh, nah inilah maksud kami, ya, bagaimana kita ini membangun uh, peradaban Islam dengan tidak ada lain kecuali memang harus bersama, beruhuah, berjamaah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun tentang hadis yang panjang tadi, kalaupun saya bacakan, kemudian antum Saya diktikan tulis di rumah mungkin juga terlalu lama. Ya. Ya, cari saja dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Karena ini riwayatnya adalah Muttafaqun Alaih, bab tentang fitan. Ya. Kalaupun mau dibaca awalnya ya, Kala Rasulullah SAW, Saya tialan nasi jaman, butunuhum alihatuhum, nisauhum kiblatuhum, dan seterusnya itu awal. Jadi bab tentang fitnah ada dalam kitab apa tadi? Bukhari dan Muslim. Muslim. Insya Allah banyak hadis-hadis tentang bicara fitnah. Ini salah satunya saja untuk menggambarkan pada diri kita ternyata umat Islam hari ini menghadapi tantangan, ujian, cobaan yang begitu besar. Tidak harus kita pesimis, 
tapi kita harus optimis. optimis. Kewajiban kita adalah mendakwahkan, menyampaikan, melaksanakan, dan mengamalkan secara bersama-sama Al-Quran dan Sunnah ini dalam kehidupan. Adapun tentang masa depan, kita tidak ada yang tahu. Allah lah ala kulis syaiing qadir yang maha ta, maha dan maha kuasa. Tapi yang pasti, jika muslimin semangat kembali kepada Al-Quran itu luar biasa, di balik itu pertolongan Allah akan selalu menyertai mereka. Besarnya ujian dan cobaan yang menerpa muslimin, kita yakin pasti ada hikmah yang baik yang Allah kehendaki untuk perkembangan Islam di masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Baik. Kita tidak terasa Ustaz ya. Uh, hmm. Sudah berada di yeah. penghujung acara Namun sebelum berpisah satu pertanyaan lagi Ustaz yeah. Baik. Sebelum nanti mungkin Ustaz akan tutup dengan kesimpulan yeah. Ini pertanyaannya sangat penting Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi Ustaz bercerita tentang uh, Apa namanya Tanda-tanda seperti jamaah Kemudian berilmu Samina wa'atona mu'amalah hijrah hmm. Dan yang menentang tinggal adalah jihad yeah. Dan ini adalah tanda-tanda kebangkitan Islam Nah yeah. ini menjadi pertanyaan dari Bapak Pak Indra di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya. lalu di mana tanda-tanda kebangkitan Islam itu hmm. akan dimulai atau hmm. di negara mana dan seperti apa tanda-tandanya? Ah, Masya Allah, <laughs> luar biasa. Iya, <laughs> Bapak Indra yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita tahu surat An Nasr. Alhamdulillahi minas wajibatulajim. Ida ja anasrullah hiwal fat waru aitanna saya dekhulu nafi dinillahi afwaja. Di sini ini ketika turun surat ini kata ibnu Abbas ayat ini bicara tentang ajal Rasulullah. Hmm. Itu kenapa bicara tentang ajal? Karena tanda kemenangan itu dilihat indikasinya banyaknya orang yang masuk Islam secara berbondong bondong Coba. Hmm. Nah, kalau ini kita waru aitan nah saya dahulu nah itu tidak hanya sekedar realisasinya orang non muslim menjadi muslim tidak. Boleh jadi diperluas. Tanda-tanda kemenangan Allah sudah dekat kepada muslimin. Kalau kita lihat kecenderungan manusia kepada Al-Qur'an semakin meningkat. Hmm. begitu. Coba sekarang kita lihat dunia penua mana yang Islam itu tidak berkembang. Pesat Islamnya Amerika, Masya Allah Eropa sebagian besarnya, Masya Allah Kemudian Australia, Masya Allah Timur Tengah Walaupun kondisinya hancur Minimal, mereka pun berpikir Berevaluasi, ada apa Termasuk apalagi kita Di Asia Artinya apa? Kecenderungan Nah itu yang pertama Tanda-tandanya Kemudian yang kedua Berbagai macam eksperimen pemikiran manusia tentang tata kelola kehidupan bermasyarakat ini, saya yakin tidak akan ada yang menimbulkan kepuasan. Bergantinya sistem, bergantinya undang-undang, bergantinya apalagi peraturan baik nasional maupun internasional, pada akhirnya tidak memberikan kepuasan banyak orang. Ya apa enggak? Iya. Karena apa? Karena di balik undang-undang manusia di samping ada kepentingan, juga keterbatasan manusia tentang jaminan undang-undang yang mereka buat itu maslahatnya panjang untuk manusia. Gak ada jaminan itu. Nah yang tahu persis tentang kemaslahatan manusia adalah Allah. Iya. Yang tahu persis. Sehingga bisa saja dikatakan tidak ada aturan yang sangat sesuai dengan manusia. Baik lahir dan batin kecuali peraturan Al-Quran dan Sunnah. Nah kecenderungan manusia dengan bosannya menghadapi kehidupan dunia ini bisa saja nanti kecenderungan itu kembali kepada fitrah mengkaji kepada kebenar kebenaran boleh jadi apalagi ditambah lagi fakta seorang ahli sosiolog dari Amerika yang namanya Emil Durkheim ini 1897 dalam teorinya dia berkata di balik peradaban maju Amerika di sana ada penyakit akut yang menimpa masyarakat Hmm. Apa kata dia? Berupa depresi, hmm. dekadensi moral, dan merajalelanya, apa? dan merajalan gangguan psikis. Hmm. Jadi depresi, gangguan psikis, dan dekadensi moral. Hmm. Yang berujung kepada banyaknya orang akan bati bunuh diri, atau dia membunuh sesama secara brutal. 
Masya Allah. Kenapa semua itu terjadi? Karena finansialnya sangat baik, tapi jiwanya kok kosong. Berarti setiap kemajuan itu atau tanda-tanda itu harus ada pemicunya terlebih dahulu. Betul, masya Allah. Jadi kalau dari karena tadi pertanyaannya apa tanda-tanda yeah. kebangkitan umat Islam? Uh -huh. Kalau kita baca ayatnya idaja kan di situ nasrun, yeah. nasrullahi wa waroaitan nas saya kubu nafidinilai apa? Karena ini adalah fitrah, hati itu ada di tangan Allah. Jangan bicara masalah setahun dua tahun, kalau Allah kehendaki. Hmm. Di masa Rasul, hanya sepuluh tahun. Perubahan dari ratusan orang menjadi puluhan ribu. Hanya sepuluh tahun. Hmm. Di masa Rasulullah, zaman yang secara informasi belum secanggih ini. Iya, belum ada WA ya. Belum ada WA. <laughs> kalau sudah, ini kalau kata Jawa, sudah mangsanya. Iya. <laughs> Sudah zamannya, apalagi media sekarang, kejadian di Los Angeles 5 detik, 5 menit sampai di seluruh yeah. dunia. Maka kalau Allah kehendaki, waro'aitan nasihatu nafidin la'afajah. Tidak perlu harus melintasi aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Masya Allah. Kalau kita semakin optimis sebenarnya, gitu. semakin optimis. Maka seoptimis-optimisnya kita minimal, kita menjadi muslim. Ini kesimpulannya ya. Yeah. Kita menjadi muslim. Kita bisa orientasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun tidak sukses dalam ukuran dunia manusia, kita mudah-mudahan husnul khotimah sukses di akhirat. Jadi, semangat untuk optimis membela kebenaran pada diri kita, kita awali dengan membangun diri dengan Islam yang baik. Kemudian, kita bangun dengan masyarakat, dengan ukhuwah, persaudaraan, dan marilah kita bersama-sama saling mendoakan. Mudah-mudahan Muslim selalu. Dijaga, dipelihara, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Amin, Rani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, tausiah siang kita bersama Ustaz Amin Rani. Kami yang bertugas di siang hari ini, saya Biagus, kemudian ada Dedi, sebelumnya ada Ondi, kemudian um, Yusuf Sebangkit, dan siapa? Z, mohon undur diri serta para pejuang dakwah yang ada di Sukabumi, Batam dan juga Semarang. Bilahi Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, no.